இந்த வருஷம் நமக்கு எக்கனாமிக் சர்வே ரிலீஸ் ஆகல ரிலீஸ் ஆ இந்த வருஷம் நமக்கு இன்ட்ரீம் பட்ஜெட் தான் பட் எக்கனாமிக் சர்வேக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஒயிட் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் பிஜேபி கவர்மெண்ட் விசஸ் ப்ரீவியஸ் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ஸோ இவங்க ரெண்டு ரெண்டு பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தேவை எந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம அப்ரோச் நமக்கு புரிஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷனை கேப் பண்ணுறதுக்கு ஃபெயில் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க ஃபெயிலியர் ஆஃப் காங்கிரஸ் டு கேப் இன்ஃப்ளேஷன் ஃபஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போது என்கிட்ட இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூறுரூவா இருக்குது ஸோ நான் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் வா ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாங்குகிறேன் ஸோ அந்த ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறுரூவா ஸோ இப்போ என்னால் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் என்றைக்கும் இன்றைக்கி வாங்க முடியுது ஸோ நாளைக்குமே என்கிட்ட நூறுரூவா இருக்குது அதே நூறுரூவா இருக்குது பட் அந்த ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறிடுச்சு ஸோ சிம்பிள் என்னோட இன்கம் வந்து நூறுரூவா தான் பட் பெட்ரோலோட வேலை வந்து நூற்றி இருபது ரூபாவா ஏறி இருக்குது ஸோ இப்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வித்தவுட் ரைசிங் மை சேலரி ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது பண வீக்கம் வேல்யூ ஆஃப் த மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருச்சு ஸோ ஒரு லிட்டரோட பெட்ரோல் வந்து நூறுரூவா தான் இருந்துச்சு அதே ஒரு லிட்டரோட பெட்ரோல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி இருபது ரூபாவா மாறும்போது இந்த வேல்யூ ஆஃப் த மணி வந்து குறையுது சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது ரிடக்ஷன் இன் த வேல்யூ ஆஃப் த மணி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அப்போ நம்ம வந்து வேல்யூ ஆஃப் த மணி குறைஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எக்கனாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸில் தான் போகும் அப்போ நம்ம வந்து வேல்யூ ஆஃப் த மணியை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் குறைய வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு அதாவது ஆல்மோஸ்ட் காங் பிஜேபி வந்து ரூலிங்க்கு வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி டென் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் இவங்க என்ன சொல்கிற கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிஜேபி வந்து குறைச்சிருக்காங்க அவங்க ஆனால் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா காங்கிரஸ் வந்து குறைக்கல குறைக்க குறைக்கிறதுக்கு எந்த விதமான ஸ்டெப்ஸும் எடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஒருத்தரோட சேலரி வந்து டுவெல் தௌசண்டாக இருக்குன்னா அவரோட ஸ்பெண்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் தௌசண்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவரோட சேவிங்ஸ் வந்து டூ தௌசண்டாக இருக்குது இது வந்து ஒரு ஐடியல் சினாரியோ அதே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் விட்டுட்டு போகும்போது அவர் எவ்வளோ சேலரி வாங்குகிறாருங்கிறது மேட்ரு இல்லை பட் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கியிருக்கிறாரு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாருனா அதே பொருளோட வில வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்டாக ஏறி இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பிகாஸ் டியூ டு இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ அதாவது ஏ சேலரி நம்ம அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துக்காமல் ஜஸ்ட் வந்து வெறும் டென் தௌசண்ட் கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கியிருந்தார் அப்படின்னா அதே பொருளோட வில வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்டாக மாறிடுச்சு அப்போது அவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தளவு சேவிங்ஸ் இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேலரி இன்க்ரிமெண்ட்டாக கிடச்சிருந்தாலையுமே ஆனால் அவரோட சேவிங்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படி தான் இருந்திருக்கும் அப்போது ஆல்மோஸ்ட் பெருசாக ஒன்றும் இன்க்ரீஸ் ஆகலை லாஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் அதாவது இன்ஃப்ளேஷனை கேப் பண்ணுறதுக்கு யூ யூபிஏ கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மீன்ஸில் வந்து நமக்கு இன்ஃப்ளேஷனாக என்ன தெரிஞ்சால் போதும் அதுக்கடுத்து மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பே பேங்க்ஸ் இதில் அவங்க சொல்லியிருக்கிற டேர்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ட் ரேஷியோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ட் ரேஷியோனால் என்னென்னு தெரியணும் அதுக்கு நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ட்ஸ்னால் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போது பேங்க்கில் இருந்து நம்ம லோன் வாங்குகிறோம் லோன் வாங்கும்போது நமக்கு என்ன பண்ணும் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல்
த்ரீ பை டென் க்ரோர்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரிட்டன் வரவில்லை அப்போது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து என்னது கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ட் ரேஷியோ அசர்ட் ரேஷியோ நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ட் ரேஷியோ ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம காங்கிரஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ட் ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு நிறைய பேங்க்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் லோன் கொடுத்துட்டாங்க பட் அதெல்லாம் ரெக்கவர் பண்ண முடியாமல் அவங்க அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு அவங்க கொடுத்த டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் ரேஷியோ வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு அதாவது பிஃபோர் வாஜ்பாய் பீரியடில் அதாவது நைன்டீன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டி நைன்டி ஃபோர் அந்த பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் ரேஷியோ வந்து சிக்ஸ்டின் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு பட் வாஜ்பாய் பீரியட் வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பர்சன்டேஜாக குறைச்சாங்க ஆனால் அதே காங்கிரஸ் விட்டுட்டு போகும்போது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜாக கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் ரேஷியோ இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க இந்த நா கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் ரேஷியோ டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது பேட் லோன்ஸாக கணக்கில் எடுத்துக்காமல் இருந்தது அப்போ அந்த பீரியடில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து பேட் லோன்ஸாக இருந்துச்சான் அப்போ அதோட ரேஷியோ நம்ம சேர்த்தனா ஆல்மோஸ்ட் நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் ரேஷியோ அட் த பீரியட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ நம்மளோட கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் ரேஷியோ வந்து நைன்டீன் பர்சன்டேஜாக டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இருந்திருக்கு ஸோ அதுக்கடுத்து மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் அதுக்கு ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்னா நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியா கிட்ட இருக்கிற ஃபாரின் கரன்சிஸோட அசட் அது மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டாலர்ஸ் நம்ம வந்து இது பண்ணியிருப்போம் ஃபைவ் கரன்சிஸ் வச்சுருப்போம் ஜப்பான் ஜாப்பனீஸ் என் சைனீஸ் யுவான் யுஎஸ்ஏ டாலர்ஸ் அதுக்கப்புறம் யூரோ இதை தான் நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வாக மேக்ஸிமம் வச்சுருப்போம் மற்ற கரன்சிஸும் வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் இம்போர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம இம்போர்ட் பண்ணும்போது அந்தந்த கண்ட்ரிக்கு அந்தந்த கரன்சிலேயே சேர்த்தல் பண்ணுவோம் அப்போது இப்போ நம்ம யூஎஸ்ஏ கிட்ட இருந்து ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டாலர்ஸில் பே பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது இதை நம்ம எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு அதை பே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் அதாவது பிஜேபி கவர்மெண்ட் விட்டுட்டு போகும்போது செவன்டீன் மந்த்ஸ் ஆஃப் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் வந்து இருந்துச்சான் பட் அதே செப்டம்பர் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பவர்லேருந்து ரிலீவ் ஆகும்போது ஜஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் இதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மெத்தட் கொண்டு வந்தாங்க எஃப்சிஎன்ஆர்வி ஸோ ஃபாரின் கரன்சி நான் ரெசிடென்ஷியல் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது மூலயமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணுற என்ஆர்ஐஸ் எல்லாமே அவங்களோட அமௌண்ட் சேலரிஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் டெபாசிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நாங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுக்குறோம் உங்களோட கரன்சியிலே டெபாசிட் பண்ணுங்கள் அப்போ யூஎஸ்ஏல வேலை செய்கிற ஒருத்தர் அவரோட இன்கம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே டெபாசிட் இந்தியாவில் வந்து டாலர்ஸாகவே டெபாசிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் டாலர்ஸ்லேயே கொடுப்பாங்க இப்போ இது மூலயமா நிறைய பேர் டெபாசிட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போ அந்த பீரியடில் ட்ரெமண்டஸ் நம்மளோட ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த இது எல்லாம் இதை நம்ம ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்னு சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா இந்த டெபாசிட்ஸ் என்றைக்கு வேணாலும் எடுத்துடலாம் அது ஏன்னா இது வந்து அவங்களோட இந்தியாவோட ஓன் மணி கிடையாது இது வந்து என்ஆர்ஐஸோட மணி அவங்க நாளைக்கே கூட வந்து எடுத்துடலாம் எடுத்தால் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் வந்து குறைஞ்சிரும் பட் அவங்க சொன்ன ரிசல்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம் மூலயமா ஆர்பிஐ வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து கிடச்சது இது ரிசர்வாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டாலும் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் திரும்ப ரிட்டன் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்கிற அமௌண்ட்டும் ரிட்டன் கண்டிப்பாக போக தான் போகுது இப்போது ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து பிஜேபி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இது வந்து ஸ்டேபிள் மணி கிடையாது இந்தியாவோட ஓன் மணி கிடையாது இது என்ஆர்ஐயோட மணி இதுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பே பண்ணும் காங்கிரஸ் வந்து இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க இதுக்கு நாங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பே பண்ணோம் அதே மாதிரி டைமில் இது எது இதை இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம ஸ்டேபிளாக யூஸ் பண்ணவும் முடியாது ஸோ இதை தான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதை இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணிவி
ஃபிசிக்கல் ஸ்டிமுலஸ்னால் என்ன இப்போ எக்கனாமி வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோவாக போய்கிட்டு இருக்கு அப்போது என்ன தேவை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை அப்படின்னா டேக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா யாரும் வந்து எந்த கம்பெனியும் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போது டேக்ஸ் குறைக்கிறது மூலயமா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட பர்சனல் சேவிங்ஸ் பர்சனல் இன்கம்மோட பர்சனல் சேவிங்ஸ் வந்து அதிகமாகும் சேவிங்ஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னா அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் அதை என்ன பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அதுக்கடுத்து அதுலேருந்து ஒரு அதாவது ஒரு கம்பெனி மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து ரன் ஆகி ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் ப்ராஃபிட் கொடுக்கறது மூலயமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு எக்கனாமி டெவலப் ஆகும் மீன்ஸ் கம் எக்கனாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ரிவைவ் ஆகும் சரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் கம்மி பண்ணால் கடன் நல்லா பொறுமை கடன் வாங்கி அந்த கடன் மூலயமா புது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி எக்கனாமியை வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ ஒரு டேம்ஸோ ரோடோ கட் ரோட்ஸ் ஃபார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரோட் ரோட் பில்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்து பார்த்தோன்னா ஒன்ஸ் ரோட் பில்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ட்ராவல் டைம் குறையும் அதுக்கடுத்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்னை டு பெங்களூர் ட்ராவல் டைம் டுவெல் ஹவர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த டுவெல் ஹவர்ஸ் நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்க <laughs> 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 ஸ்டிமுலஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டேக்ஸ் கட் பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கம்மி படுத்தணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ இது மூலயமா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த எக்கனாமிக் க்ரோத்தை நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைனில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் பட் இது வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்பெண்டிங் மூலயமா மட்டுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க இது மூலயமா நம்ம அதாவது அன்னெசசரி ஸ்பெண்டிங் இருந்துச்சு ஸோ முக்கிய நெசசரி ஸ்பெண்டிங் வந்து பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் காங்கிரஸ் எடுத்த ஸ்டெப்ஸ்னால கிராஸ் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் நம்மளோட கடன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டில் அப்போ நமக்கு கிராஸ் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னா என்ன நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து டேக்ஸ் அண்ட் நான் டேக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மூலயமா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட ஸ்பெண்டிங் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸாக இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்டிங்காக இருக்குது அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ருபீஸுங்கிறது தான் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் நமக்கு அந்த இருபது ரூபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறையுது அதுதான் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது மூலயமா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு டேட்டா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துச்சு ஸோ ஆனால் பிஜேபி வந்து பிஜேபி வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ப்ரீ கோவிட் பீரியடில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டாக இருந்துச்சு கோவிட் பீரியடில் நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு போஸ்ட் கோவிட் பீரியடில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு ஸோ இது மூலயமா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பிஜேபி கிளைம் பண்ணுறாங்க பட் நம்ம கவர்மெண்ட் டெப்த் எல்லாமே எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டோ எடுக்கும்போது கவர்மெண்ட் வந்து கடன் வாங்கி தான் அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சால் அதனால் க்ரோஸ் அண்ட் க்ரோஸாக நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வரும் இந்த ப்ராஃபிட் வர்றது மூலயமா அந்த டெப்த்தை வந்து நம்ம ஈஸியாக அடைச்சிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரயில்வே லைன் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் போடுறதுக்கு நம்ம தௌசண்ட் குரோட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்த பத்து வருஷத்தில் அந்த ரயில்வே லைன் போயிட்டு போட்டு முடிச்சுட்டு போகிறோம் அதுலேருந்து டென் தௌசண்ட் குரோட்ஸ் நமக்கு லாபம் வரும் பட் அந்த பீரியடில் நம்ம அதாவது ஒரு பீரியட் அந்த கடன் வாங்கும் பொழுது அந்த ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டாக பார்க்குறவங்க அந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம உங்களோட டெஃபிசிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இப்போது நம்ம என்ன சொன்னோம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடன் வாங்கினா அதை வந்து எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்போ அதே டைமில் இன்னொரு டேம்
சார்ஜஸ் இந்த மாதிரி சார்ஜஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ராவல் டைம் குறையறதுனால அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸும் கம்மியாகும் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நிறைய டிமாண்ட் வரும் நிறைய ப்ராடக்ட் சேல் ஆகும் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் அதிகமாகும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் ஒரு கான்செப்ட் மேலே ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது குறிப்பிட்ட டைம் கழித்து நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தால் அதுக்கு பேர் என்னது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆனால் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங்கில் ஸ்பெண்டிங் மட்டும் தான் இருக்கும் நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்காது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரி கிராண்ட்ஸ் சப்சிடி இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலரி கொடுக்கறதுனால கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் எதுவுமே கிடைக்கிறதில்லை கிராண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுனால கிராண்ட்ஸ்னா என்னது நம்ம ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பட்ஜெட்லேருந்து கிராண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க கிராண்ட்ஸ்னா இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டு வந்து கிராண்டாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது அதுக்கு எதுவுமே திருப்பி ரிட்டன் பே பண்ண தேவையில்லை இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட தேவையில்லை எதுவுமே கட்ட தேவையில்லை அப்போ வந்து என்ன சொல்ல வராங்க நமக்கு வந்து சேலரி சப்சிடிஸ் சப்சிடிஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே கிரா அதாவது இது எல்லாமே ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சப்சிடிஸ் கொடுக்கறதுனால கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எந்த விதமான லாபமும் கிடையாது அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் சொல்ல போகணுன்னா லாஸ் தான் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் எக்கனாமிக்கு சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஃப்யூச்சர் எக்கனாமிக்கு எந்த விதமான கான்ட்ரிபியூஷனும் பண்ணுறது இல்லை பட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணும் ஸோ இதுதான் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிஜேபி கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அந்த பீரியடில் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு அதாவது பிஜேபி கவர்மெண்ட் லீவ் ஆகும்போது ஆனால் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருந்துச்சு ஸோ காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் அப்போது ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் குறைஞ்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த பீரியட் அட் பர்சன்ட்டாக டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்டிஏ பீரியடில் டோட்டலாக அதாவது பிஜேபி பீரியடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி செவன் டூ தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் நேஷ்னல் ஹைவே வந்து லே பண்ணியிருக்காங்க பட் டூ தௌசண்ட் டூ டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வந்து லே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸுமே பெருசாக ஒன்றும் டெவலப் பண்ண கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பாரோயிங்ஸ் ஆஃப் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பெண்ட் ஆன் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் டெப்த் வேவர் டெப்த் ரிலீஃப் ஸ்கீம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸில் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிஜேபி காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் காங்கிரஸ் பீரியடில் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் பாயிண்ட் டூ செவன் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் லோன் வேவர் வந்து ஃபார் ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி ஸோ என்னென்னா ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி வந்து வேவர் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணால் திருப்பி கட்ட தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் நியர்லி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி வந்து அடி வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க கட்ட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டீங்க பட் இதே சேம் கான்ட்ரவர்சியாக பார்த்தோன்னா அட் ப்ரெசண்ட்டாக பிஜேபி வந்து மகாராஷ்டிராவில் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் குரோர்ஸ் வந்து லோன் வேவர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து இவங்க கன்க்ளூஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூபிஏ கவர்மெண்ட் விடும் அதாவது அவங்க லீவ் ஆகும்போது இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு பேங்க்ஸ் எல்லாமே திவால் ஆகிற கண்டிஷனில் இருந்துச்சு ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு சோஷியல் ஸ்கீம் வந்து ஒழுங்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண கிடையாது லோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு இதுக்கெல்லாம் என்னென்னு மீனிங் நல்லாவே தெரிஞ்சிருச்சு இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன பே லோ ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்னால் என்ன கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்
இன்றைக்கி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கேட்டிருக்கிற இம்போர்ட்ஸ் வந்து டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு நம்ம ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வந்து தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் டு ஃபோர்டின் வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜாக குறைஞ்சது டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜாக இருக்குது ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இவங்க ஒன் டு டபுள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து காம்பவுண்டட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் ஆஃப் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் காம்பவுண்டட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் ஆஃப் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் காம்பவுண்டட் ஸோ ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மேலே இருக்கிற க்ரோத் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் பீரியடில் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜாக இருந்தது பிஜேபி பீரியடில் நைன் பர்சன்டேஜ் நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜாக குறைச்சிருக்காங்க ஸோ ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் காங் பிஜேபி என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா போர்ட்ஸ் வந்து டபுள் பண்ணியிருக்கோம் போர்ட் போர்ட்டோட கவுண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் டபுள் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்பிஏ என்பிஏ கிரைசிஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இன்சால்வன்சி பேங்க் கரப்சி கோடை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது மூலயமா நிறைய என்பிஏ வந்து ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதை அவங்க சொல்கிற டேட்டா என்னென்னா க்ராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் ரேஷியோ டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இருந்தது த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து மோர் தென் ஸோ நியர்லி டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் க்ராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் ரேஷியோ வந்து குறைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பிஜேபி கிளைம் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம இதில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே தான் முக்கியம் கண்டிப்பாக பிஜேபி என்ன பண்ணாங்க காங்கிரஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னு யாரும் கேட்க போகிறதில்ல நமக்கு கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் ரேஷியோனால் என்னென்னு தெரியணும் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்னா என்னென்னு தெரியணும் ரெவன்யூ டெபிசிட்னா என்னென்னு தெரியணும் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபிஸ்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னென்னு தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் தான் தெரியணும் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதில் அதை மட்டும் நம்ம படித்தா கண்டிப்பாக இதில் இந்த டாக்குமெண்ட்லேருந்து ஒரு டேர்ம்ஸ் ஆகுது நமக்கு எக்ஸாமில் வரும் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபர்தராக டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கேளுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தேங்க்யூ